Hi friends, welcome to Rogini Essence channel. In this video, we will talk about the topic of Not for Profit Organization. We will talk about how we prepare our accounts. If you run a general business, you can run a profit. If you don't have any profit motive, you don't have any profit motive, you don't have any service, you don't have any certain people, you don't have any service, you don't have any service. That's Not for Profit Organization. How do we prepare our accounts? Now, we will talk about the accounts. Rendering services to the public without any profit motive. Profit motive வந்து அவங்களுக்கு மேன் கடையாது. அதைத் தாண்டி மக்களுக்கு சேவை பண்டுதுதான் அவங்களுடைய மேன் மோடிவா இருக்கும். For the promotion of, இவங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தன்ன ஈடுபடுத்திக்கலாம். எல்லா விதமான விஷயங்களியும் செய்ய முடியாது. Certain conditions இருக்குது. இந்தந்த மாதிரியான அந்த அர்கனிஸேசன் வந்து ரன் பண்ணலாம் அது என்ன மாதிரியான பேரல் இருக்கும் அப்படி நம்ம பாத்தோம் நாம் charitable institutions, educational institutions, cultural societies, sports and recreation clubs, hospitals, libraries and literary associations இந்த மதிரி நேமில வந்து அது எங்கிட்டிருக்கும் இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படியின் ச General trading account வந்து நம்ம எதுக்காக create பண்ணும் ஒரு வியாபார நடக்குது அப்படியின் சொன்னா வியாபார லாபனட்ட கணக்கு போட்டு நம்ம trading account வந்து create பண்ணும் அப்படிதனம் இது வந்து non-trading concerns இங்க வந்து வியாபார எதுமே நம்மலுக்கு நடக்கல அப்படியின்கிறதுனால இது non-trading concerns அப்படியின் கு அது போக இது வந்து நம்மலுக்கு trustுக்கு கீல வருது அப்படி நம்ம சொல்லும் போது இது நம்ம பார்த்தோம் நா section 8 companies அப்படின் சொல்லி companies actுக்கு கீல registration பண்ணிருக்காங்க அப்படின் சொன்னா அது வந்து ஒரு company மாதிரியேதான் எங்கும் பட் வந்து charitable activity செய்ததுக்காக அவங்கு உந்தி எங்கிருப்பாங்க அவங்களுடை accounts எல்லாமே schedule 3 format follow பண்ணம் என்றியாவசி என் கடையாது இந்த எடுத்தில் schedule 3 format பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போருதில் நார்மல நம்ம எப்படி create பண்ணும் அதைப் பத்திதான் நம்ம பாக்கப் போரும் அந்த trustல் இருக்குக்குடிய first start பண்ணமுது இருக்குக்குடிய members அந்த trustees அந்த மதிரி சொல்லுவாங்க அவங்களும் some fund வந்து first of all வந்து start பண்ணிருதுக்காக capital மதிரி போட்டு அந்த organization வந்து first start பண்ணலாம் அதன் வலியாக்குட இவங்களுக்கு வந்து amount வந்து கடைக்கும் நார்மல ஒரு business organizationல நம்ம trading profit and loss account and balance sheet வந்து prepare பண்ணுமோ இவங்களுக்கு எப்படினா receipts and payments account income and expenditure account and balance sheet இப்படிங்கரது வலியா நம்ம create பண்ணி அங்களுடைய financial position என்ன அப்படிங்கரது பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்குறோம் First, receipts and payments அப்படினா நம்ம என்ன பாத்தக்கலாம் இது வேற எதுமே கடைது ஒரு cash book நம்ம create பண்ணா எப்படி create பண்ணுமோ அதே மதிரி opening and closing balanceுக்கு இருக்கு கூடிய அந்த difference தான் வந்து நம்மலுக்கு receipts and payments account இதில் எல்லா விதமான cash receipts and cash payments எல்லாமே நம்மந்து நம்மிலுக்கு வரும் irrespective of the nature of capital or revenue இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வண்டிய டாம் என்ன அப்படியின் பாத்தோம் நான் அந்த expenditure வந்து revenue expenditure capital expenditure revenue receipt capital receipt அப்படியின்கிறது நம்மிலுக்கு பாக்கணும் இந்த chapterல் overall chapterல் வந்து நம்மதா பாக்கணும் ஆனா receipts and payments போடும் போது அந்த futured year காணதா இருக்கலாம் அதைப் பத்தில் இங்க நம்மிலுக்கு பிரச்சன கடையாது just cash amount உந்து உள்ள வந்திருக்கா இல்ல வெளில போயிருக்கா ஒரு cash book prepare பண்ணா என்ன மாதிரி பண்ணோமோ அதுதா நம்ம உந்து receipts and paymentsல prepare பண்ண போரது ஒரு furniture வாங்கிருக்கும் அப்படியின் சொன்னா furniture உள்ள வந்திருக்கு ஜஸ்ட் அமூண்டு உள்ள வந்திருக்கா வெளில போயிருக்கா அப்படிங்கிரது மட்டுதான் நம்ம ரசிப்ஸ் அன் பேமன்ஸ்ல பாக்க வேண்டியது அடுத்து பர்தரா நம்ம போடக்குடி account வந்து income and expenditure account இந்த income and expenditureலதான் நம்மலுக்கு இது revenue nature இல்ல capital nature அப்படிங்கிரது தெரிஞ்சாதான் நம்மலால் இந்த account வந்து போட முடியும் இந்த account வந்து அந்த current yearல நம்மலுக்கு எந்த அலவுக்கு profit இருந்துச்சி profit அப்படி நீங்க செல்லமாட்டாங்க profit அப்படிங்கிரு அந்த word 
ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டிருப்போம் ரைட் சை லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு ரெசிப்ட் ரைட் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு பேமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக இந்த வேர்டு வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குதோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும்போது ரைட் சைடு பார்த்தோம் ரைட் சைட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இன்கம் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபார்மட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் போடும்போது ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போடும்போது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபார்மட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் என்னென்ன ஐட்டங்கள்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரெவன்யூ நேச்சரையும் கேபிட்டல் நேச்சரையும் நம்ம வந்து சில ஐட்டங்கள்ஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ரெசிப்ட்ஸில் பார்க்கலாம் ரெசிப்ட்ஸில் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து சொல்லிக்கலாம் அது வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதை வச்சு அதை ரெவன்யூவாக கேபிட்டல் அப்படின்னு பிரிக்கக்கூடிய தேர்ட் டேமும் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்து நம்மளுக்கு நம்ம ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் <laughs> பொறுத்தது <laughs> அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டொனேஷன்ஸ் ஸ்பெஷல் ஃபீஸ் கவர்மெண்ட் கிராண்ட் அதர் கிராண்ட் அட்மிஷன் ஃபீ ஆர் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ இது எல்லாமே அந்த சம்ம பொறுத்து நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா பேமெண்ட்ஸ் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னதுன்னா ஹானரோரியம் ஹானரோரியம் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி இந்த சேலரி மாதிரி ஒரு ரெமனரேஷன் கொடுக்குற மாதிரி தான் சேரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது சேரிட்டிக்காக ஏதாவது எக்ஸ்பென்சன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த விஷயம் ஆடிட் ஃபீஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி இந்த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி சொல்ல ஒரு கேபிட்டல் நேச்சரா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் இப்ப வந்து மெடிசன்ஸ் வச்சிருக்காங்க இல்ல கிரிக்கெட் கிளப் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட வந்து பேட் பால் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாம் ஸ்டாக் இருக்கும் மெடிசன்ஸ் சொல்லும் போது பார்மசில மெடிசன் ஸ்டாக் வந்து அவங்க வச்சிருப்பாங்க அப்படிதானே இப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த ஸ்டாக் நம்ம எங்க இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் வருமான கேஷ் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டாக் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல தான் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம் அப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்பவும் போடுற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்கலாம் ஓப்பனிங் நம்ம வந்து கன்சம்ஷன் மட்டும் வந்து போட்டுக்கலாம் அது இதுக்கு அடுத்தது நான் வந்து அதை சொல்லித்தரேன் ஜஸ்ட் கன்சம்ஷன் மட்டும் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி போஸ்டேஜ் அண்ட் கொரியர் சார்ஜஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கலெக்ஷன் பண்ணணும்ல இந்த டோர்னாமெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேட்சஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் டின்னர் இதுக்கான எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அதாவது இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா ஏதாவது பெரிய பெரிய அசட்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்டோ இப்போ புக்ஸ் ஃபார் லைப்ரரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அப்படிதான் லைப்ரரியில் புக் வந்து அசட்டாட்டி நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது 
இப்போ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ஒவ்வொரு ஐட்டமும் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரெக்கார்டட் கிரி அதாவது அவங்க அப்படி போட்டிருக்காங்க அந்த மெத்தடில் வந்து கீப்பிட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மெத்தட் வந்து நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் பர்ச்சேசஸ் க்ளோசிங் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படிதானே அந்த அதை நம்ம எடுக்கும்போதே நம்மளுக்கு வந்து கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது கிடச்சிரும் இந்த டைரக்டாக இந்த ஓப்பனிங் பர்ச்சேசஸ் க்ளோசிங் இப்படியும் போடலாம் இல்லை பர்ச்சேசஸ் இல்லை கன்சம்ஷன் மட்டும் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் அது சம் போடும்போது எப்படி நான் வந்து சொல்லித்தரேன் இப்போ ஸ்டாக் அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மெடிசின் ஸ்டாக் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அதர்வைஸ் கன்சம்ஷன் மட்டும் நம்ம போட்டாலே போதுமானது ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் தட் அக்கௌண்டிங் இயர் இந்த இடத்துல என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சம் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டோம் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் நம்ம கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் வைங்களேன் அது வந்து கேஷ்ல இருந்து நம்மளுக்கு வெளியில் போயிருந்திருக்காது பட் அது அந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சர்ல நம்ம ஆட் பண்ணி போட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று அது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சருக்கு போகணும் இல்லை பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகணும் அதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இல்லை ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்லேயே வராத ஐட்டங்களும் நம்மளுக்கு இங்கே வரும் அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அதாவது இருக்குது அப்படின்னு அது வந்து நம்மளுக்கு ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்ல வந்திருக்காது ஏன்னா ஆக்சுவல் கேஷ் எதுவுமே அதில் நம்மளுக்கு வெளியில் போயிருக்காது அப்படிங்கிறதுனால அது டைரக்டாக இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் ஆகும் ஒன்லி ரெவன்யூ இன்கம் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் ரெக்கார்டு கேபிட்டல் நேச்சர் எல்லாமே நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போயிடும் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி எனி அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இட் இஸ் ஆடட் இயர் அண்ட் இங்கேயும் பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு ஆட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் எனி ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஏதாவது நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டே நம்மளுக்கு வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிரும் அது இந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பென்சன்ஸாக இல்லாட்டியும் இந்த வருஷம் நம்மக்கிட்ட வந்து கேஷ் வெளியில் போயிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஆர்பியில் வந்து நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் ஆயிரும் ஆனால் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சரில் இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு சர்ப்ளஸாக டெஃபிசிட்டாக தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது அடுத்த வருஷத்துக்காக சேர்த்து பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சரில் நம்மளுக்கு வராது அது ரெ ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து வரும் அடுத்தது எக்ஸஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ இன்கம் ஓவர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது இன்கம் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா அது சர்ப்ளஸ் இன்கம் நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு டெபிசிட் இதை வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருவோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஐட்டங்கள் வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் போடுவோம் அது என்னென்ன அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் ஆன அசட் அசட்டில் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது இது வந்து ஒரு நான் கேஷ் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி நம்மளுக்கு வரும் டெப்ரிசியேஷன் ஆன அசட் ஷுட் அமௌண்ட் ஷுட் அமௌண்டட் இன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்சன்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கார்டட் கியர் அதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும் ஓப்பனிங் அண்ட் கேஷ் பேலன்சன்ஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது அட் த சேம் டைம் கேபிட்டல் நேச்சர் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறதே போடணும் இன்கம் received in advance and income accrued for that current year இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கும்போது அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இன்கமும் நம்ம வந்து அதுக்கு அட்வான்ஸ் நம்ம வாங்கி வச்சிருந்திருக்கலாம் இல்ல அட்வான்ஸ் நம்ம வந்து பே பண்ணிருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐட்டங்கள் இருக்குன்னா அதையும் நம்ம இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கொண்டுட்டு போகணும் இந்த இந்த நாலு டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இன்கம் வந்து அட்வான்ஸாக வாங்கி வச்சிருக்கிறது இல்ல அடுத்த வருஷத்துக்கு சேர்த்து இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு தான் அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ அதனால இதுல வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி தரேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிபிக் ஃபண்ட் மஸ்ட் நாட் பி டேக்கன் டு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் இது வந்து ஸ்பெசிபிக் ஃபண்ட் அப்படி நம்ம சொல்லும் போதே நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு கேபிட்டல் நேச்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ தட் அது நம்மளுக்கு இங்கே வர போகிறது கிடையாது நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் சச்சஸ் இந்த பேட் டெட்ஸ் இந்த டெப்ரிசியேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்புறம் ஆர் லாஸ் ஆர் கெயின் ஆன் சேல் ஆஃப்
எப்படி வரும் அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஆல் ரிசீவ்ட் அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் விச் இன்க்ளூட்ஸ் த்ரீ ஃபார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ப்ரீவியஸ் இயருக்காக சேர்த்து இப்ப ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது அடுத்த வருஷத்துக்காக சேர்த்து இப்ப ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் இந்த வருஷம் அவங்களுடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் வாஸ் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இன் தி இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்காக டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லே நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டது வச்சுக்கிட்டது இப்போ நம்ம இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி இயர் அண்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ எதுவுமே இது பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போ இன்கம்ல தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷனுடைய இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆக்சுவலி எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் இதில் இருந்து எதெல்லாம் நம்ம லெஸ் பண்ணணும் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்டில் விச் இன்க்ளூட்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கான அக்கௌண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால இது போன வருஷத்துக்கான அமௌண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறோம் லெஸ் அமௌண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கானது இருக்குது அப்படிதானே ஸோ அமௌண்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இதை நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு அடுத்தது லெஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த வருஷமே நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாலும் அது அடுத்த வருஷத்துக்கானது அப்படிங்கிறதுனால அதையும் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி விடுறோம் ஸோ லெஸ் அமௌண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் இதுக்கு அடுத்தது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இன்னும் நம்ம கொடுக்கவே இல்லை இது வந்து நம்ம கையிலிருந்து கேஷ் வந்து வெளியில் போகலை ஆனாலும் அது இந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அது இந்த வருஷத்துடைய அக்கௌண்ட்டில் நம்ம சார்ஜ் பண்ணியே ஆகணும் இதுவே இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து சேலரி அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போடும்போது அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து நம்ம வைப்போம் அதே மாதிரியான ஒரு என்ட்ரி தான் இங்கேயும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் தி இயர் ஹண்ட்ரட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபோர் தௌசண்ட் அடுத்தது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் வாஸ் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த வருஷத்துக்காக போன வருஷமே சத்து நம்ம வாங்கி வச்சுட்டோம் போன வருஷமே வாங்கி வச்சிருந்தாலும் அது இந்த வருஷத்துக்கான அமௌண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆட் received in advance amount pathona 2000 ipo 16000 minus 8000 plus 6000 14,000 தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வருஷம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கான அமௌண்ட் ஆட்டு நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் போட வேண்டியது த திங் இஸ் அது எந்த வருஷத்துக்கான அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர ப்ரீவியஸாக பே பண்ணியிருந்தாலும் சரி இல்லை இன்னும் கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்தாலும் சரி அதை வந்து இந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஈவன்தோ இதில் அமௌண்ட் வந்து நம்ம கேஷ் ஆட்டு ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாலும் அது இந்த வருஷத்துக்கானது கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் வந்து ஃபார்மேட் அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருடைய அசட்ஸ் அண்ட் லயாபிலிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்ல அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் இட் இன்க்ளூட்ஸ் தி கேபிட்டல் ஃபண்ட் இந்த கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆர் அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்ட் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஃபண்ட் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது முடிகிற வரைக்கும் நம்ம அந்த ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஹெட்டிங்கில் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆன் தி லைபிலி சைட் ஆஸ் யூஷுவல் போல் எப்போவுமே லைபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம போட்டுருவோம் அசட் சைட்லேயே அதே மாதிரி ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அசட் அப்படிங்கிறது இது போக நம்ம வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இருந்து சர்ப்ளஸ் அல்லது டெபிசிட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கொண்டுட்டு வருவோம்ல அந்த அமௌண்ட் வந்து கேபிட்டல
இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்பெசிபிக் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஃபண்ட் ஆர் ஸ்பெசிபிக் ஃபண்ட் ஓகேவா இது லைபிலிட்டி சைடில் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி இன்னும் இருக்குது அட் த சேம் டைம் அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அப்படியே நம்மளுக்கு அசட் சைடில் வந்து வந்துடும் லைபிலிட்டி சைடில் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும் ஆனால் அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம சும்மா வச்சிருக்காம அதை அப்படியே நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்பெஷல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளுக்கு அசட் சைட்லேயும் ஏறும் லைபிலிட்டி சைட்லேயும் ஏறும் அததான் வந்து இங்க எழுதிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு சம் பார்க்கலாம் ஃபாலோயிங் இஸ் தி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பெங்களூர் கிரிக்கெட் கிளப் ஃபார் தி இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ப்ரிப்பர் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கேஷ் அட் பேங்க் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓப்பனிங்ல இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸ்டாக் ஆஃப் பால்ஸ் அண்ட் பேட்ஸ் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது அட்வான்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதுதான் ஒன் ஃபோர்னு எழுதினாலும் சரி அதாவது சொல்யூஷன் இதில் நம்ம என்ன அக்கௌண்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேலன்ஸ் ஷீட்டு இது போக ப்ரீவியஸ் இயருடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் இருந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இந்த ஒரு என்ட்ரி வந்து என்ன மூணு அக்கௌண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு எப்படி அக்கௌண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது படியே நம்ம ஒவ்வொரு என்ட்ரியாகவே போகலாம் கேஷ் அட் பேங்க் வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ஓப்பனிங் கேஷ் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இந்த ஓப்பனிங் கேஷ் வந்து நம்மளுக்கு ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருடைய பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் நம்மளுக்கு வரும் சொல்யூஷனில் இந் தி புக்ஸ் ஆஃப் பெங்களூர் கிரிக்கெட் கிளப் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து ரெசிப்ட் சைடில் ஓப்பனிங்கில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது டு பேலன்ஸ் ப்ராட்டவுன் கேஷ் அட் பேங்க் அமௌண்ட் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அசட் சைடில் நம்மளுக்கு கேஷ் அட் பேங்க் போன வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி ஸ்டாக் ஆஃப் பால்ஸ் அண்ட் பேட்ஸ் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டாக் வந்து நம்மளுக்கு ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸில் வரப்போகிறது கிடையாது பட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீவியஸ் இயருடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து இது க்ளோசிங்கில் இருக்குது அப்படிதானே ஸோ அதனால் அதை அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாம் பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எப்படி வரும்னா ஜென்ரலாக நம்ம போடுற மாதிரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம போடுவோம் அப்படிதானே இங்கே வந்து ஓப்பனிங் பர்ச்சேசஸ் இங்கே வந்து நம்ம க்ளோசிங் சேல்ஸ் மாதிரி நம்ம இங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணியிருப்போம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி பட் இங்கே வந்து நம்ம கன்சம்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம போட போகிறோம் பேட் கிரிக்கெட் கிளப் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் தான் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டாக் காட்டி இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெடிசன் வந்து ஸ்டாக் இருக்கும் இப்போ இந்த பேட் அண்ட் பாலுடைய ஓப்பனிங் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் நம்ம போடும்போது தான் நம்மளுக்கான அந்த கன்சம்ஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம லாஜிக்காக பார்த்தோம் 
ஏன் <laughs> பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது இது கூட ஆட் பர்ச்சஸஸ் லெஸ் க்ளோசிங் இந்த பேலன்ஸாக நம்மளுக்கு கன்சம்ஷனாக இங்கே வரணும் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி அட்வான்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது இது வந்து போன வருஷத்தினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அட்வான்ஸாக நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது அட்வான்ஸாக ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு அதை ஒன் ஆஃப் தி லயபிலிட்டி மாதிரி அட்வான்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போன வருஷத்தோட இதில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த வருஷத்தினுடைய இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும்போது ஈவந்தோ இது போன வருஷமே வாங்கி வச்சுருந்தாலும் அது இந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறதுனால இந்த எக்ஸ்ப இந்த ரிசீ ரிசீவ்டு கூ ரிசீவ்டு அமௌண்ட் கூட அது நம்மளுக்கு ஆட் ஆகும் இப்போ போன வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அட்வான்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த வருஷத்துடைய இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் அடுத்தது போட்டுட்டு நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் டியூரிங் தி இயர் லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இந்த வருஷம் லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வரும் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸில் நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெசிப்ட் சைடில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட் வந்து லெவன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுவே இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வருஷத்தினுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி தானே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல ஒரு சம்பளம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்மளுக்கு லெவன் தௌசண்ட் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஆட் அட்வான்ஸ் அமௌண்டாக நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படி அட்வான்ஸாக ரிசீவ் பண்ணினாலும் அது இந்த வருஷத்துக்கானது அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது போக வேறு ஏதாவது சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டே ட்ரான்சாக்ஷன் பார்த்தோன்னா மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது ஐயாயிரரூவா வந்து பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேமெண்ட்ஸில் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷ் வந்து நம்மளுக்கு வெளியில் போயிருக்குது அதே மாதிரி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லேயும் நம்ம மெயின்டெனன்ஸில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆட்டு நம்மளுக்கு வெளியில் போயிருக்குதுங்கிறது ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி கேஷ் அட் பேங்க் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆட்டு நம்ம கொண்டுட்டு வரணும் அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸாக கொண்டுட்டு வரணும் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம ரெசிப்ட் சைடில் போட்டிருக்கோம் ஸோ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கேஷ் அட் பேங்க் அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதே மாதிரி இந்த வருஷத்தினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட் பண்ண போகிறோம் அசட்டில் இப்போ வந்து கேஷ் அட் பேங்க் செவன் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பார்த்தோன்னா சேல் ஆஃப் ஓல்டு பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது இதில் சேல்ஸ் நடந்திருந்தாலும் நமக்கான அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு ஸோ ரெசிப்ட் சைடில் நம்ம ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட்டுட்டு அதே மாதிரி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் இன்கமில் நம்ம ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுலேயே வந்து ஏதாவது ஃபர்னிச்சர்லாம் பெரிய பெரிய ஃபர்னிச்சர்லாம் விற்றுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் புக் வேல்யூ எவ்வளோங்கிறத கொடுத்து நமக்கு சேல்ஸ் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட அந்த லாஸா இல்லை ப்ராஃபிட்டா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து டேரெக்டாக அவங்க வந்து இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க சேல் ஆஃப் ஓல்டு பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம போடுறோம் ரெசிப்ட் சைடில் சேல் ஆஃப் ஓல்டு பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதே மாதிரி இது ஒரு ரெவன்யூ நேச்சர் அப்படிங்கிறதுனால சேல் ஆஃப் ஓல்டு பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் இன்கம் சைடில் நம்ம ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் செவன் தௌசண்ட
purchase of bats and balls amount 7400 rupees income and expenditure la paatham appadina na bats and balls nam already inge potu vechirukom la indha format add purchases so adanalu 7400 vandu inge nam add pannikalam next legacies received 20000 idu capital nature abdingradanalu first namak amount receive ayirukku so receipt side la potute balance sheet kondu vittu perlam legacies amount 20000 rupees பேலன்ஸ் ஷீட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் தி லயபிலிட்டி அதை நம்ம செலவு பண்ற வரைக்கும் அதை நம்ம கணக்குல வச்சிருந்து தான் ஆகணும் ஸோ லீகசி டுவெண்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தோம் சொன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் டோர்னாமெண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இந்த டோர்னாமெண்ட்டுக்கு நம்ம அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம்ல இது ரிலேட்டடா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சன்ஸும் இருக்குது ஒருவேளை எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எதுவும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் என்னைக்கு அந்த டோர்னாமெண்ட்டுக்காக நம்ம எக்ஸ்பென்சன்ஸ் பண்றோமோ அன்னைக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஆகும் இங்க வந்து நம்மளுக்கு இதுலயே வந்து எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இருக்கு அப்படிதான் பட் ஈக்குவலா இருக்குதா பார்த்தா நம்மளுக்கு இல்ல டூ தௌசண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம அதுல வந்து செலவு பண்ணிருக்கோம் பேலன்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல வச்சிருக்கணும் நார்மலா பார்த்தோம்னா டோர்னாமெண்ட்டுக்கான ஃபண்டா தான் நம்ம வச்சிருப்போம் இங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா பெர்மனன்ட் பாவிலியனுக்காக ஒரு ரிசர்வ் வந்து கிரியேட் பண்ணிருங்க இந்த டோர்னாமெண்ட்ல ஏதாச்சும் சர்ப்ளஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால நம்ம அப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு ரிசீவ் எப்படிதான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் டோர்னாமெண்ட் ரிசீவ் அமௌண்ட் ஸோ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்ல ரெசிப்ட் சைட்ல நம்ம அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம்ல அதை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சன்ஸ் நம்மளுக்கு பெய்ட் ஆயிருக்குது அதையும் நம்ம போட்டுடலாம் சாரி டோர்னாமெண்ட் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அமௌண்ட் பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கேபிட்டல் நேச்சர் அப்படிங்கிறதுனால பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடலாம் இப்ப இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு லயபிலிட்டியா தான் நம்ம வச்சிருந்திருப்போம் ஏன்னா நம்ம ரிசீவ் பண்ண அமௌண்ட் அதுக்காக செலவு பண்ற வரைக்கும் நம்ம அதை வேற எதுலையும் போட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு அது ஒரு லயபிலிட்டியா இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதை வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரிசர்வ் ஃபார் பாவிலியன் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபண்ட்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் இருக்குது லெஸ் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தௌசண்ட் இது நம்ம மைனஸ் பண்ணா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு லைபிலிட்டியில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ரிசர்வ் ஃபண்டுக்காக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் என்னைக்கு இந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ்க்காக அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அன்னைக்கு நம்ம இதை வந்து செலவு பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இந்த ஃபர்னிச்சருக்கான டெப்ரிசியேஷனோ அந்த பெர்சன்டேஜோ எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதை ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸில் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இது நம்மளுக்கு கேஷ் வெளியில் போயிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால பேமெண்ட்டில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ பேமெண்ட்ஸில் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த வருஷத்துக்கான பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸில் நம்மளுக்கான அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது டெப்ரிஷியேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் அக்கௌண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை இதில் இருந்து நம்ம கழிச்சு போட்டிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் செக்ரட்டரிஸ் ஹானரோரியம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஆட்டு வெளியில் போயிருக்குது இது நம்மளுக்கு ரெவன்யூ நேச்சர் அப்படிங்கிறதுனால ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்லையும் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லையும் அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் ஸோ பேமெண்ட்ஸில் செக்ரட்டரியஸோடைய ஹானர் ஓரையும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எக்ஸ்பென்சன் சைடில் செக்ரட்டரியோடைய ஹானர் ஓரியும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி இந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ்க்கான டோர்னாமெண்ட் அமௌண்ட் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வாஸ் டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னாலும் இது நமக்கான இந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறதுனால இது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிவிட்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் நம்ம வைக்க போகிறோம் சாரி இதுல வந்து கொடுக்க வேண்டியது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இது
நம்மளுக்கு வர வேண்டியது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அசட் சைடில் வச்சுருக்கோம் அமௌண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் கடைசி டிரான்சாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டாக் ஆஃப் பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ்ல இவ்வளோ இருக்குது இது நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல அந்த லெஸ் பண்ணி போடுறதுக்காக நம்ம வச்சிருக்கோம் அந்த கன்சம்ஷன் அதுலேயும் போட்டுட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் போடலாம் இப்போ வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல நம்ம போட்டிருந்துருக்கோம்ல இந்த தௌசண்ட் ருபீஸை வந்து இப்போ நம்ம லெஸ் பண்ணி இந்த கன்சம்ஷன் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இந்த வருஷத்தினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ எல்லா என்ட்ரீஸும் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ட்ரீஸ் எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு இப்போ எல்லா அக்கௌண்டையும் டேலி பண்ணலாம் இப்போ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸில் நம்ம வந்து டோட்டல் போடலாம் இந்த டோட்டல் போடும்போது ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸில் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக தான் வரணும் இதில் எந்த விதமான பேலன்ஸும் நம்மளுக்கு வராது ஏன்னா ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு ஸோ அக்கௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டேலிடாக தான் வரணும் இப்போ நம்ம அதை பார்க்கலாம் எயிட் தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் சாரி எயிட் தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரிசிப்ட் சைடில் இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பென்சன் சைடில் இப்போ போடலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது போக க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுட்டேன் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பேமெண்ட் சைட்லேயும் வந்துச்சு ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ டேலி ஆகிட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ நம்ம வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை டேலி பண்ணலாம் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது இன்கம் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு டெஃபிசிட் தான் நடந்திருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம் அமௌண்ட் பார்த்தோம்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம டோட்டலாக எக்ஸ்பென்சன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் நம்மளுடைய இன்கம் இந்த வருஷத்துக்கான இன்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த இயருக்கான நம்மளுடைய லாஸ் அமௌண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக இப்போ நம்மளுக்கு இன்கம் சைடில் தானே ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது ஸோ அதனால் பை எக்ஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் இன்கம் அமௌண்ட் பார்க்கும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது வந்து நம்மளுக்கு லாஸ் டெஃபிசிட் இந்த அமௌண்டை வந்து இந்த வருஷத்துக்கான பேலன்ஸ் ஷீட்டுடைய கேபிட்டலில் இருந்து நம்ம லெஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு போன வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதுலேருந்து இன்னும் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கல ஸோ அதனால் அதை டேலி பண்ணி கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த அமௌண்ட்டை அதிலேருந்து லெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் போன வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அசட் சைடில் இருக்குது நம்மளுக்கு லைபிலிட்டி சைடில் நம்ம பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறது தான் அந்த கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பேலன்சிங் ஃபிகர் ஆல்சோ கேபிட்டல் அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா டென் இப்போ இந்த வருஷத்தினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குல்ல இதில் இருந்து நம்ம அந்த கேபிட்டலை இப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அந்த டெஃபிசிட்டை வந்து லெஸ் பண்ணிக்கலாம் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது நம்மளுடைய கேபிட்டல் லெஸ் டெஃபிசிட் இதை டெஃபிசிட்டுன்னு போட்டாலும் சரி தான் இல்லை எக்ஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் இன்கம் அப்படின்னு போட்டாலும் சரி தான் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவ்வளோதான் எல்லாமே நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகணும் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுங்கிறது நம்மளுக்கு லைபிலிட்டி சைடில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது இதை நம்ம வந்து போடலாம்
நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டும் டேலி ஆயிட்டு இப்படிதான் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நம்ம சம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் வேற யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்க கூட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீட